Sánchez la choca para el Sevilla precisamente ante la marca para su sombra esto es Amigos de tu soccer, el mundo del Pachuca, por supuesto, con otra personalidad en esta noche tan importante. Un hombre multifacético, un jugador que lo vimos de delantero, de arquero, con uniformes llamativos, pero bueno, así es, Jorge Campos, bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, aquí estamos. ¿Cómo te sientes en esta noche tan importante? Eres uno de los hombres investidos y pones el nombre de México en alto y quedas para siempre aquí en este lugar, el Salón de la Fama. Sí, no, la verdad que estoy muy contento, es algo muy especial. En lo particular es un orgullo ¿no? el estar en el Salón de la Fama y, y la verdad que es algo pues, que va a quedar ahí para la historia, ¿no? para, toda, para todos los años, para mi familia, para mis nietos, bisnietos y creo que son cosas este, que pues, nunca te lo esperaba. Claro, porque un hombre, eh, vamos, plurifuncional, no solamente se paraba en la portería, también como delantero, hiciste goles, en fin, y dos mundiales bastaron para que fueras un hombre tan querido por la afición y como mencionaba mi compañera El Patiño, estos uniformes, este carisma de Jorge y ahora bueno pues encontrarte en el Salón de la Fama Nacional e Internacional. ¿Qué siente Jorge? Sí, la verdad es, es especial no el haber jugado dos mundiales, el participar este, en otro más pues, prácticamente en la banca, pero estar como auxiliar, todo esto, los uniformes como dicen de colores, yo creo que... Fue algo muy especial en mi carrera, fue algo que disfruté, lo viví y, y la verdad que estoy muy contento, muy, muy tranquilo y es algo muy, muy especial estar aquí. ¿Qué opinas de todos estos proyectos que emprende Jesús Martínez, vamos el hombre que lleva la batuta de Pachuca, el Salón de la Fama, el Centro Interactivo? ¿Has visto toda la infraestructura de Pachuca? Oye, bueno, yo creo que la verdad Chucho, así le digo porque me considero amigo, este, ha hecho algo muy, muy grande único, yo pienso que es este, uno de los directivos con más cosas que ha, le ha llevado al fútbol, ¿no? esto es algo impresionante, yo lo diría, eh, es algo internacionalmente o mundialmente conocido como le quieran llamar, creo que eso es este, muy especial, debe ser muy especial para él, debemos estar, bueno, en lo particular estoy muy agradecido, estoy muy contento de estar aquí, de, de ser parte del de, de Salón de la Fama, pero la, la personalidad de, de Chucho es esa, ¿no? es ayudar, es este, dar, es crecer. Y eso la verdad que en pocos directivos se, se les ve, ¿no? cuando tienen eh, equipos o son parte de una empresa o de un equipo. Entonces yo creo que pues me sobran las palabras ¿no? para decir lo que es Chucho, lo que es Jesús, lo que ha hecho a nivel nacional e internacional, lo que ha hecho con Pachuca. Yo creo que ya a nivel internacional ya se conoce dónde está, qué es Pachuca, dónde, dónde se inicia. Y yo creo que todo esto que ha, es gran parte, pues su culpa, ¿no? Es la culpa de él, de estar. Y eso debe ser orgulloso para, pues, para él, ¿no? Debe ser un orgullo y, y todos aquí en Pachuca deben estar orgullosos. Jorge, ¿cómo te sientes? Hoy te encuentras rodeado, tú uno de ellos, con los mejores jugadores que han marcado la historia en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, pero seguramente te has encontrado con viejos amigos, ¿no? Que te dicen, que te platican. No, sí, es especial, ¿no? El estar aquí y ver aquí a todos los personalidades, los ganadores, los que están en el Salón de la Fama, y igual nos, nos saludamos, nos felicitamos, y yo creo que es una alegría muy grande, ¿no? Estar en en el, la primera convocatoria o la votación o como haya sido, no sé realmente, no sé si lo merezca o no, pero aquí estoy y eso lo quiero disfrutar.